بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرين الكرام جن جادو نظر بد السلسلة کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں جو دشمنی انسان سے شیطان کو ہے یا اس کی ذریت کو ہے یا جنوں میں سے جو نافرمان جن اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کو جو انسانوں سے جو دشمنی ہے اس کو ایک طرح ایسے بھی وہ نکالتے ہیں کہ اولاد آدم کو وہ تکلیف دیتے ہیں مختلف قسم کی تکلیفوں سے دو چار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے ستاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ دنیا کے اندر نظام رکھا ہے کہ شیطان کو بھیجا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے ذریعے انسان کی آزمائش کر رہے ہیں اس لیے اسے گمراہ کرنے کا بھی موقع دے رہے ہیں اور اسے انسانوں کو ستانے اور پریشان کرنے کا بھی موقع دے رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیطان کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرنا بھی ہے ساتھ میں انسانوں کی آزمائش اور امتحان بھی ہے تو میں نے یہ بتایا کہ شیطان اپنی دشمنی دو طریقوں سے نبھاتا ہے ایک طریقہ تو یہی کہ اسے گمراہ کرتا ہے اور یہی اصل مقصد ہے اس کا اور دوسرا طریقہ یہ کہ انسان کو پریشان کرتا ہے یا تو اس لیے پریشان کرتا ہے کہ اس پریشانی کے ذریعے وہ گمراہی تک اسے لانا چاہتا ہے یا پھر یہ کہ گمراہی پہ لانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اپنا غم و غصہ جو ہے ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ تکلیف دے رہا ہے ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف یا کسی بھی قسم کی تکلیف آپ کو دے رہا ہے اس تکلیف کے ذریعے وہ آپ کو گمراہی تک لے جانا چاہتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوشش کی آپ اگر نیک اور صالح ہیں آپ صحیح عقیدے کے ساتھ ہیں تو آپ کو اس نے جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ کی توفیق کی وجہ سے آپ گمراہ نہیں ہوئے تب پھر وہ اپنا غم و غصہ آپ پہ اتارنا چاہتا ہے جو آدمی ان دونوں حیثیتوں کو سمجھے گا وہی اپنی اس بیماری یا اپنی اس پریشانی کا علاج کر سکتا ہے اب شیطان انسان کو کیسے ستاتا ہے کیسے تکلیف دیتا ہے اس کی کئی صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ایک دو جو مشہور صورتیں ہیں ہم اس پر بات کریں گے پھر اپنی گفتگو کو ہم آگے لے جائیں گے جن انسان کو تکلیف دیتا ہے شیطان انسان کو تکلیف دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں ایک تکلیف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی بچہ اولاد آدم میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ شیطان دو کچوکے لگاتا ہے چبوتا ہے یعنی اپنی انگلیاں جو ہے چبوتا ہے اس کی وجہ سے بچہ جو ہے چیخ کر روتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام کو اس سے محفوظ رکھا تو ہر بچے کو پیدا ہونے کے ساتھ کچوکے لگاتا ہے کچوکے لگا کر اس کو پریشان کرتا ہے ستاتا ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تکلیف دینے کی ایک شکل یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنن ابی داود کی روایت ہے فرماتے ہیں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ ایک چوہیا آئی اور گھومنے پھرنے لگی تو ایک لڑکی یا لونڈی اس نے اس چوہیا کو بھگانا چاہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو وہ چوہیا آئی چراغ میں جو بتی جل رہی تھی چراغ کی جو بتی جل رہی تھی آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں تیل کے چراغ ہوا کرتے تھے بسا اوقات جو کھانے پینے میں استعمال ہوتا وہی تیل دلا کر چراغ جلا لیا جاتا تھا تو اس نے وہ بتی کھینچی اور کھینچ کر لے گئی یعنی ایک طرف سے وہ بتی جل رہی ہے دوسری طرف سے پکڑ کے چوہیا گویا لے جا رہی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ وہ چوہیا جو ہے وہ بتی لے کر گئی اور لے جا کر اس نے جو ہے ایک کپڑے پر ڈال دی اور کپڑے کا کچھ حصہ جل گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نمتم فاطفئوا سرجكم فان الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سو جاؤ اپنا چراغ بجھا دیا کرو یعنی سونے سے پہلے اپنا چراغ بجھا دیا کرو کیوں اس لیے کہ شیطان کیا کرتا ہے اس جیسے جانور کو اس جیسے چوہیا وغیرہ کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اس طرح کام کرے یعنی وہ جا کر جو ہے کھینچ کر لائے اور آگ ڈال دے فتحرقکم اس کے نتیجے میں تم کو جلا دے اور مدینے میں یہ واقعہ پیش آیا 
کہ رات کے وقت میں ایک صاحب کا گھر جل گیا ایک صاحب کا گھر جل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ تعلیم دی دوبارہ رات میں سونے سے پہلے چراغوں کو بجھا دیا جائے دیکھیں اس حدیث کا جو لفظ اہم ہے وہ یہ کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى مِثْلِ هَذَا فَتُحْرِقَكُمْ کہ شیطان کیا کرتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف چوہیہ کا کھیل کود ہے نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیطان اس کو جو ہے ایسا کرنے پر ابھارتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ اس جیسے جانور کو یا اس جیسے جو ہے جاندار کو اس کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ کھینج کر اس قسم کا کام کیا کرے اب یہاں ایک امتحان بھی ہے جن لوگوں کو ایمان نہیں یا جن لوگوں کے دل میں شک و شبہ ہوتا ہے وہ کہیں گے کہ شیطان کو چوہیا کو سکھانے کی کیا ضرورت وہ خود جلا دے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کے مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر سمجھتے ہیں یہ مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس سے بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان کے بتانے پر یہ جانور اس قسم کے کام کیا کرتے ہیں ایسے کام کیا کرتے ہیں یقیناً ایسا ہوگا کہ بہت سی حرکتیں جانور اپنی طبعی شرارت کی وجہ سے کرتے ہوں گے لیکن خاص طور پر شیطان اس قسم کا کام بھی کرتے ہیں کہ آگ لگے اور گھر جل جائے اس طرح بنی آدم کا نقصان ہو جائے شیطان اس قسم کی کوشش کرتے ہیں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے تو یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں شیطان انسان کو کیسے تکلیف دیتا ہے اس کی ایک دوسری شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ خواتین کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ان کے اپنا جو منتلی پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد مزید دنوں تک اگر وہ مدت دراز ہو جاتی ہے استحاضہ جسے کہتے ہیں یہ قیفیت پیدا ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ استحاضہ جو ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہو جاتی ہے رکضتم من رکضات الشیطان شیطان کی طرف سے یہ ہوتا ہے اولاد آدم کو ستانے کے لیے اس قسم کا کام کرتا ہے کہ رحم میں داخل ہو کر رکضہ کے معنی ہوتے ہیں ایڈ لگانا یا جو ہے مطلب دھکا دینا تو وہ دھکا دیتا ہے جس کے نتیجے میں یہ معاملہ پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں شاید یہی سبب ہو کہ اسلامی شریعت نے خواتین کو یہ مسئلہ سکھایا سمجھایا ہے کہ ان کا جو تیش شدہ ایک وقفہ ہوتا ہے ایک پیریڈ ہوتا ہے چار دن آٹھ دن جو بھی ان کی اپنی عادت کے مطابق ہوتا ہے اس میں وہ نماز چھوڑ دیں گی لیکن استحادہ کی جب قیفیت شروع ہوتی ہے تو ان کو نماز نہیں چھوڑنی ہے وضو کر کے نماز پڑھتے رہنا ہے شاید اسی فرق کے لیے کہ وہ جو طبیعی ہے وہ جو مدت ہے ان کی اپنی طبیعی مدت ہے لیکن اس طبیعی مدت کے بعد فطری مدت کے بعد جو چیز ہوتی ہے یہ معاملہ شیطان کے طرف سے ہوتا ہے اسی لیے اس میں نماز چھوڑنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یہ ایک اور مثال ہے کہ شیطان یا جن یا جو ہیں ابلیس اور اس کی ذریعت انسانوں کو کیسے کیسے تکلیفیں دیتی ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں کو جو تکلیف دیتا ہے اس کے تکلیف دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ خواب میں آتا ہے اور خواب دکھلاتا ہے غلط خواب دکھلاتا ہے چاہے خواب ڈراؤنے آئے یا خواب میں جو ہے وہ خود آئے یا کسی ڈراؤنی چیز کو دکھائے یا ایسی کوئی بھی بات دکھائے جس کی وجہ سے انسان جو ہے پریشان ہوتا ہو انسان تکلیف محسوس کرتا ہو انسان حرج محسوس کرتا ہو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسے جو خواب ہوتے ہیں یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان کہا اچھا خواب اگر نظر آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر برا خواب نظر آتا ہے اور برے خواب کے اندر آدمی کا وہ خواب بھی داخل ہے جس میں آدمی کو احتلام وغیرہ ہوتا ہے تو کہا یہ شیطان کی طرف سے یہ شیطان کی طرف سے اچھا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے یہ بات صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت ابو قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری روایت صحیح مسلم کے اندر مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیہ ثلاثہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں خوابوں کی تین قسمیں 
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قسم تو خوابوں کی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بشارت اور خوشخبری ہے یعنی آدمی کوئی بھی اچھی چیز دیکھتا ہے کوئی بھی اچھی بات دیکھتا ہے خواب کے اندر جس کے دیکھنے کے بعد اسے خوشی ملتی ہے اور اسے نیکی میں ترقی کی طرف ترغیب ملتی ہے کوئی بھی اچھا خواب اگر نظر آتا ہے تو اچھا خواب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے کہ تم نیکی پر ہو نیکی پر اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو تمہاری اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت سے پہلے تمہیں ترغیب دلا کر بتا رہے ہیں آپ جانتے ہیں اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بھی بات آئے گی یعنی اگر کوئی آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور اسی شکل میں دیکھتا ہے جو شکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی خط و خال وہی تھے رنگ روپ وہی تھا ناک نقشہ وہی تھا بالوں کی کیفیت اور رنگت وہی تھی ساری چیزیں وہی تھیں تو واقعی معنوں میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے تو یہ پہلی قسم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے اور بشارت کے باب میں سے ایک باب یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کسی انسان کو نصیب ہو جائے ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹ رہے ہیں تیسری قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ خواب کی تیسری قسم وہ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ اسے جو ہے دکھاتا ہے آپ جانتے ہیں انسان کے دماغ کو کوخ تقسیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں شعور تحت شعور اور لا شعور تحت شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ باتیں انسان کے دماغ میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں کوئی ایسی مناسبت کوئی بات آتی ہے تو وہ بات نکل کے باہر آتی ہے عام طور پہ آدمی کے ذہن میں ہوتی نہیں ہے لیکن آدمی کی کوئی مناسبت ایسی بنتی ہے تو وہ بات واپس آتی ہے یہ تحت شعور کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان دن بھر جو کام کرتا ہے یا ان دنوں جن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے یا سونے سے پہلے جس قسم کی باتوں کو سوچ کر سوتا ہے یا اسی قسم کی کوئی بات ہوتی کوئی مناسبت آ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ دن میں جو کرتا رہا تھا وہی بات خواب میں اسے دکھائی دیتی ہے جو چیز اس نے سوچی تھی سونے سے پہلے وہی بات کسی واقعے کی شکل میں اسے نظر آتی ہے یہاں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ خواب کے مسئلے میں بھی بعض اوقات لوگوں کو شک و شبہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے یہ کہاں کا خام کا مسئلہ ہے یہ تو بس انسان کا دماغ ہے جو اس کو دکھاتا ہے یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتیں بیان فرمائے بعض خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو خوشخبری ہوتے ہیں بعض خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو اس کی طرف سے دی جانے والی تکلیف ہوتی ہے اور تیسری جو قسم ہے وہ انسان کے روز مرہ کے معاملات کا اثر اس پر ہوتا ہے وہی اسی کے نتیجے میں کچھ باتیں کچھ چیزیں کچھ واقعات کچھ حادثات اسے دکھائی دیتے ہیں ان میں سے جو درمیانی قسم ہے وہ ہیں برے خواب جو شیطان کے طرف سے دکھائے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں صحیح مسلم کی اس روایت میں واضح الفاظ میں موجود ہیں شیطان انسان کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے ستانا چاہتا ہے اب اگر کسی انسان کو خواب اگر نظر آتے ہیں ایسے تو انسان کیا کرے تو تین قسم کے خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ان میں سے جو درمیانی قسم کا جو خواب ہے اس خواب سے متعلق ہم ذرا جو ہے معلومات لیتے ہیں یہ خواب شیطان کی طرف سے انسان کو تکلیف دینا ہوتا ہے اس کا مقصد شیطان کی طرف سے انسان کو ستانا ہوتا ہے انسان کو پریشان کرنا ہوتا ہے ہم انشاءاللہ جن کی جو تکلیفات ہیں ان تکلیفوں میں سے جن تکلیفوں سے بچنا انسان کے لیے ممکن ہے جیسے بعد میں کچھ تکلیفیں آ رہی ان کے علاج کا تذکرہ آگے سنیں گے لیکن خواب کے ذریعے جو تکلیف انسان کو دی جاتی ہے اس تکلیف سے بچنے کا علاج کیا ہے اس تکلیف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کچھ تعلیمات آپ کے سامنے رکھتے ہیں صحیح مسلم کے اندر متعدد روایات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً چھ یا سات طریقے بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے آدمی اس برے خواب کے اثر سے بچ سکتا ہے برے خواب جو نظر آتے ہیں ان کے اثر سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے شیطان خواب جو دکھاتا ہے خواب میں جو بات دیکھ کر تکلیف ہوتی وہ تو ہو چکی جو خواب دیکھ لیا وہ تو ہو چکی تکلیف لیکن خواب دیکھنے کے بعد جو ایک ڈر ہوتا ہے کہ جو بری بات میں نے دیکھی جو غلط بات میں نے دیکھی 
اور جو بات مجھے لگ رہی ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے اس شر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے بتائے ایک تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لین فت ان یساری اللہ کے نبی نے فرمایا لین فت ان یساری ہی سلاسا کیا کہ اپنے بائیں طرف اپنے بائیں طرف جو ہے مطلب تھوک دے اور تھوکنے سے مراد نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے دو لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں ایک لین فت ان یساری ہی سلاسا اور دوسرا ایک اور روایت میں لفظ آیا صحیح مسلم ہی کی روایتیں ہیں دونوں کی دونوں لیب سخ ان یساری ہی سلاسن ہی نہ یہب من نو میں جب اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے بائیں طرف تھوک دے بساخ کہتے ہیں اچھا خاصا تھوک اگلنا اور نفس کہتے ہیں ایسی پھونک مارنا جس میں ہلکے سے تھوک کے چھینٹے ہوں ہلکے سے تھوک کے چھینٹے ہوں اب یہ دو روایتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آدمی یا تو تھوکے یا جو ہے ایسی پھونک مارے جس میں ہلکا سا تھوک ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کیفیتیں مطلوب ہیں کہ آدمی کبھی اس کیفیت پہ عمل کر لے کبھی اس کیفیت پر عمل کر لے تو یہ دو کیفیتیں اگر ہوں گی تو دو ہو جائیں گے ذریعے ان کے شر سے بچنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایسا کر لے گا خواب جو برا نظر آتا ہے یہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی برے خواب کے اثر سے اپنے آپ کو بچانے کا دوسرا طریقہ یا تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرها آپ اس برے خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اس برے خواب کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ میں اس کے شر سے جو بات میں نے دیکھی اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں برے خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں یہ دوسرا طریقہ یہ تیسرا طریقہ ہے اور ہم تسلیم کر کے چلتے ہیں کہ یہ دوسرا طریقہ اس معنی میں کہ تھوکنا یا ہلکے سے تھوک کے ساتھ تھوک مارنا دونوں ایک ہیں تو یہ دوسرا طریقہ ہو جائے گا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ طلب کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس خواب کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ دوسرا طریقہ ہے تیسرا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی صحیح مسلم ہی کی روایت ہے یہ بھی کہ ولی تحول انجم بھی جس پہلو پر لیٹا ہوا تھا خواب دیکھتے ہوئے اگر برا خواب اگر دیکھا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پہلو بدل کر لیٹ جائے دائیں پہلو لیٹا تھا بائیں پہلو لیٹ جائے بائیں پہلو پر لیٹا تھا تو دائیں پہلو کی طرف پلٹ جائے تو پہلو بدل لے اپنا جس رخ پہ لیٹا تھا اس رخ کو چھوڑ کر دوسرے رخ پر چلا جائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بیان فرمائی تیسرا ادب بتایا کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اس کے شر سے بچا سکتا ہے چوتھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ آدمی شیطان کے شر سے پناہ مانگے ابھی ہم لوگ سن کر آئے ہیں کہ خواب کے شر سے پناہ مانگے اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے چوتھی بات وہ یہ خواب کے شر سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ مانگے شیطان سے بھی شیطان کے شر سے پناہ مانگے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں یہ چوتھا طریقہ ہے پانچویں بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہا فل یقم فل یوسلی آدمی اگر برا خواب دیکھتا ہے تو اٹھے اٹھ کر نماز پڑھے دو رکعت چار رکعت تعداد نہیں بتائی گئی ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اٹھ کر نماز پڑھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھ کر وہ آدمی نماز پڑھ لیں یہ پانچواں طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی برے خواب کے دیکھنے کے بعد اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اٹھ کر نماز پڑھ لو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اور چھٹا اور آخری طریقہ جو صحیح مسلم میں مروی ہے منقول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اعتبار سے بہت اہم ہے وہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا یخ بر بہا احدا اس برے خواب کو کسی اور کو نہ سنائے جو برا خواب دیکھا ہے وہ کسی کو نہ سنائے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا برا خواب آدمی دیکھتا ہے کسی کو نہ سنائے کا مطلب یہ ہوا اس کی تعبیر جاننے کی فکر میں بھی نہ پڑے اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے اس کے اندر برے خواب کی تعبیر دیکھنے کے پیچھے نہ پڑے بلکہ کسی کو نہ سنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی اس کی تائید میں صحیح مسلم ہی میں یہ واقعہ مذکور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ نماز فجر کے بعد 
صحابہ میں سے کوئی خواب دیکھا ہوتا اپنے اچھے خواب ہوتے تو لا کر بیان کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر بیان کیا کرتے ایک بدو آیا اس بدو نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور کٹ کر نیچے گر گیا ہے اور سر لڑکتا ہوا جا رہا میں پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہا ہوں میرا سر کٹ کے نیچے گر گیا ہے اور سر جو ہے جا رہا ہے میں اس کے پیچھے دوڑتا ہوا جا رہا ہوں وہ آدمی اپنا خواب بیان کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ادب سکھایا کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی شیطان نیند میں اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو اسے لوگوں کے سامنے کیوں بتاتے ہو کیوں بتاتے ہو لوگوں کے سامنے لوگوں کو نہ بتایا کرو یہ واقعہ اس بات کی تائید کرتا ہے جو ہم نے کہا کہ چھٹا ادب یہ ہے چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا برا خواب کبھی کسی کو سنایا نہ کرے کبھی کسی کو بتایا نہ کرے اور کسی کو نہ بتایا کرے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جو ہے اس کی تعبیر جاننے کے معاملے میں الجھائے نہیں ہنسائے نہیں کسی قسم کی تکلیف میں نہ ڈالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان میں سے بعض کے بارے میں کہا کہ اگر آدمی یہ کام کر لے گا تو خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا اہل علم نے یہاں ایک مسئلہ نقل کیا وہ یہ کہ کیا یہ جو چھ یا سات طریقے ان سب پہ عمل کرنا ضروری ہے کوئی برا خواب دیکھتے ہیں یا پھر ان میں سے کسی ایک دو پر بھی بس کیا جا سکتا ہے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبتوں سے مختلف باتیں کہی ہیں اس لیے اگر آدمی ان میں سے بعض پر بھی عمل کر لیتا ہے تو کافی ہو جائے گا لیکن کوئی آدمی برے خواب اپنے دل سے برے خواب کا ڈر نکالنا چاہتا ہے اور ساتھ کے ساتھ سر و صورتوں پہ عمل کر لیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے حضرت ابو سلمہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے میں خواب دیکھا کرتا تھا اور خواب دیکھنے کے بعد مجھ پر جو ہے ایسے زبردست کپ کپی تاری ہوتی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا زبردست بخار اور کپ کپی صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں روایت موجود ہے کہتے ہیں کہ میری یہی کیفیت تھی کہ میں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور مل کر میں نے ان کے سامنے مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ تم تین مرتبہ بائیں طرف تھوک دو اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگ لو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا کہتے ہیں ابو سلمہ کہ یہ عمل میں نے کر لیا تو پھر زندگی میں کبھی کسی خواب سے مجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں محسوس ہوا کبھی مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں محسوس ہوئی یہ حضرت ابو سلمہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو تکلیفیں دیتا ہے اس کی تکلیفوں کے طریقوں میں سے ایک طریقہ برے خواب دکھانا بھی ہے آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان طریقوں پر عمل کر لیں گے تو آپ کے یہ برے خواب جو ہیں جو دکھائی دیتے ہیں بس دکھائی دینے تک رہ جائیں گے آپ کی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں مرتب ہوگا ہم شیطان کی تکلیف دینے کے اور کیا طریقے ہیں اس سلسلے کو اگلے حلقات میں بیان کریں گے آج کی اپنی ملاقات ہی ختم کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ